Feel the waves cut through me, hypnotized by the sounds of. Dahil po sa patuloy na bakunahan contra COVID-19, napapanatili ng Metro Manila ang magandang datos pagdating sa COVID-19 situation. Pero sinabi ng mga eksperto na dapat paghandaan mabuti ng pamahalaan ng pagbibigay ng booster shots para maiwasan ang posibleng pagtaas muli ng COVID-19 cases. Ang sato na balita mula kay Mark Fetalco Live. Angelic bumaba na sa 3% ang positivity rate ng COVID-19 sa Metro Manila ayon sa Okta Research. Sa buong bansa na sa 4.3% ang positivity rate batay sa tala na kahapon ng Department of Health. Ang mas mababang positivity rate ay pasok na sa 5% benchmark ng World Health Organization o WHO para masabing sapat ang testing sa bansa. Sa tala pa rin ng Okta Research na nanatiling low risk ang NCR kung saan nasa 365 ang average daily reported cases. Nasa 2.5% naman ang average daily attack rate at 0.37 ang reproduction number o bilis ang hawaan ng sakit sa rehiyon. Ayon sa Okta, mas maganda na ang sitwasyon ngayon ng NCR kung ikukumpara sa datos noong nakaraang taon. Ayon pa kay Dr. Guido David ng Okta, nasa low risk na rin ang lahat ng lungsod sa NCR habang ang Navotas, Caloocan at Malabon may tuturing ng very low risk dahil sa mababang kaso. Narito ang pahayag ni Dr. Guido David ng Okta Research. We're still seeing uh, good numbers, very good positivity rate in the NCR of 3%. Um, all indicators are looking good so far. Um, we will continue to monitor the numbers. We are at the point where we might reach a plateau wing sometime soon or cases might decrease further. We think it's going to be the latter. Why would cases decrease further? Because of the continued um, continuous um, or continued vaccination rollout. Ikinumpa naman ni Father Niganor Ostriaco ang pandemic status ng Metro Manila sa New York at Los Angeles sa Amerika. Sa kanilang datos, mas mataas ang vaccination coverage sa NCR kumpara sa dalawang metro city sa US. Dahil dito, isa sa minungkahi ng Okta ay pataasin pa ang mobility ng mga Pilipino at i-relax ang ibang health practices para mas maikumpara ito sa mga nasabing syudad. Pero nanindigan ng Okta na dapat pa rin ituloy ang pagsuot ng face mask hanggang maabot ng bansa ang 90% vaccination rate. Sa harap nito, lumabas sa tugon ng massive survey ng Okta Research na bahagyan tumaas ang porsyento ng mga Pilipinong ayaw magpabakuna. Isinagawa ang survey noong September 11 hanggang 16 sa 1,200 respondents nationwide. Samantala, Angelic, dahil nga sa winning immunity ng bakuna, ayon sa Okta, dapat pagandaan na rin na Pilipinas ang pagtuturok ng booster shot sa, sa first o second quarter ng 2020 para maiwasan ang resurgence ng Delta variant. Angelic? Okay, uh, Mark, ano ang dahilan kung bakit may mga Pilipinong ayaw pa rin magpabakuna at ito'y base sa survey ng Okta? Angelic, ayon kay uh, Professor Ranji Tray ng Okta Research, Uh, una pa rin sa mga dahilan kung bakit may ilang uh, Pilipino yung uh, ayaw magpabakuna ay uh, una, may ilang uh, hindi pa rin sigurado sa safety at efficacy ng bakuna. May ilang din nagsabi na hindi daw kailangan yung bakuna at may 5% Angelic na nagsabi na nakamamatay daw ang bakuna. Kaya ang uh, rekomendasyon ng Angelic ng Okta sa Department of Health at sa ating pamahalaan ay uh, paigtingin pa yung uh, ginagawang information dissemination tukoy nga sa kahalagahan ng bakuna dahil ang bakuna Angelic hindi lang ay nakatulong para mapababa ang kaso kundi para maiwasan ang hospitalization at pagkakamatay dulot nga ng sakit na COVID-19. Angelic? Okay, um... May nagsasabi na bumaba ang mga positivity rate o yung mga dumadami o yung pagkahawa ano, ng COVID-19 dahil may mga ibang uh, laboratorio kung minsan na hindi nakakapag-submit ng kanilang test results. Like I think two days ago, mga 14 laboratories daw yon. Well, Angelique, ang uh, una nang sinabi ng Department of Health na itong nga uh, nakikita ang pagbaba ng kaso ay hindi na rin yan artificial. Ibig sabihin talaga nga uh, nakikita na nga ng uh, DOH yung patuloy na pagbaba o mas ma konti na yung mga Pilipino na nahawa sa sakit ng COVID-19. Ngayon, pagdating dito sa positivity rate, Angelique, uh, dahil nga mababa na yung positivity rate, ibig sabihin yan ay uh, konti na lang din yung mga Pilipino na nagpapatest 
So ibig sabihin ang uh, positivity rate na, ang, ang mababang positivity rate dito sa ating bansa nangangahulugan na kaunti na rin yung mga nagpo-positibo sa COVID-19 at uh, whether kung uh, ilan ba yung uh, laboratories na hindi nagpasa, nagsumite ng uh, kanilang datos ay hindi naman daw yan nakaka-apekto sa positivity rate dito sa ating bansa. Angel. Okay, maraming salamat Mark Fetalco. Samantala mga lungsod sa Metro Manila ay pinag-utos na dapat ay fully vaccinated ang mga magsasagawa ng bazaar o tiyangge ngayong holiday season. Ang pulso dito ng publiko sa sentro ng balita ni Clayso Pardilla live. Oji, dahil sa inaasahang pagdagsa ng mga tao, lalo na ngayong parating na ang holiday season sa ilang mga pamilihan, naglabas na ng resolusyon ang MMDA na naguutos na tanging mga fully vaccinated na lamang ang papayagan na magtinda sa mga Christmas Bazaar at Yangge. Ipinag-utos na ng MMDA na tanging mga bakuna ng trader, salesperson, exhibitor, organizer at personal na lamang ang papayagan magtinda sa mga Christmas Bazaar, Tiangge at Pop-Up Store. Ayon kay MMD Chairman Benhor Abalos, nanggagaling kasi sa iba't ibang lugar ang mga nagtitinda at mahiram at niya na magsagawa ng contact tracing lalo na kung dagsana ang mga tao. Kaya naman dapat fully vaccinated ang magtitinda bago magsagawa ng Christmas Bazaar at Tiangge. Sa da Pitan Tiangge na isa sa ating napuntahan, dumarami na ang mga namimili ng handmade Christmas decorations. Ano kaya ang masasabi ng ilang mamimili at ilang nagtitinda sa bagong kautosan ng MMDA? Narito ang kanilang pahayag. Ganon talaga, dapat na kailangan sundin yung mga ganong protocol. Wala tayong magagawa kundi sumunod. Eh, ang gagawin ko na ito, Magpapabakunan lang din ako. Pabor ako kasi unang-una safety ng lahat. Saka para kailangan may disiplina rin tayo lahat. Para kasi ang ano ang virus, andyan lang yan. Pero Audrey, kung si DTI Secretary Ramon Lopez yung tatanungin, iginiit ng kalihim sa isang text message sa PTV na hindi dapat maging requirement ang bakuna para sa vendor at customer, lalo na kung outdoor naman yung mga negosyo. Naniniwala ang DTI na tanging closed o yung sarado, crowded at closed contact lamang ang dapat na i-require ng vaccination. Tulad na lamang Audrey ng no, mga nasa dine-in services at personal health care services. Samantala, Audrey, nandito tayo ngayon sa Divisor Divisoria. Ito yung kadalasan na dinarayo talaga ng mga mamimili tuwing holiday dahil sa mga murang paninda. Sa mga oras na to, yung crowd estimate ay nasa 700 hanggang 800. Magkahalo yung reaksyon ng ilang nagtitinda rito dun sa bagong kautosan ng MMDA. Yung iba, para sa kanila, eh, mas mapoprotektahan sila dun sa bagong resolusyon. Pero yung iba naman uh, na hindi pa bakunado, para sa kanila, hindi pa dapat uh, Uh, yan o wala, wala pa sa timing dahil ngayon pa lamang sila makakabawi sa kanilang mga negosyo samantala habang hindi pa talaga fully implemented yung no vax no tiangge policy ay mahigpit naman na ipinatutupad ng mga otoridad yung social distancing para matiyak talaga na maiwasan yung hawahan kahit na nasa alert level number 2 na tayo Audrey? Basil, alam naman natin uh, sa experience natin na talagang kapag dyan sa mga tiyanggi, punong-puno ng mga tao yan, lalong-lalo na sa panahon ng Kapaskuhan. Paano ang plano ng uh, MMDA upang i-monitor yung mga bakunado sa hindi ng mga tindero at yung mga mamimili? Exactly, Odi, yan yung dapat pang linawin ng MMDA kung paano ito ma-implementa. Kasi Audrey, based on our experience, kahit pa napakarami ng pulisya pagdating ng holiday, pagdating ng 23-24 ng Desyembre, eh, mahirap ng kontrolin yung mga tao. So yan yung hihintayin natin na more directive and information mula sa MMDA at syempre mula na rin sa mga lokal na pamahalaan kung saan nagdaraos ng mga tiyangge at ng mga Christmas Bazaar. Audrey? Okay, so napag-usapan ba ng MMDA kung plano nilang maglagay ng entry point at exit point para ma-check yung mga papasok sa mga bazaar o tiyangge? Odi, sa mga 
oras na ito, ang tanging inilalabas pa lamang ng uh, Metropolitan Manila Development Authority ay yung resolusyon na wala pang nabanggit uh, tungkol dun sa exact guidelines kung paano ma-check yung sa vaccination kung magkakaroon ba ng entry or exit points. Pero Audrey, dito sa Divisoria, tuwing weekend, may entry at exit point na. Yung uh, entry, nandito yan sa ating uh, kaliwa at yung exit ay nandito sa kanan. Pero dahil hindi pa ganun ka super crowded yung uh, sitwasyon dito. Kasi oddly, uh, kapag weekdays, medyo makikita mo, medyo may space pa eh. Pero pagdating ng weekends, gaya na lamang ng Sunday, yung karaniwan na 700 to 800 na crowd estimate, pumapalo yan ng 1,000 at uh, dumodoble, triple pa pagdating na nga ng mga Pasko at ng New Year, no? So, dyan uh, talaga na-implement yung uh, mga entry at exit point. So, sa ngayon, yan yung in-implement dito sa Manila, no? And during week uh, weekends nga, uh, maghihintay tayo dun sa mas marami pang update ng MMDA kung paano ba ipatutupad itong no vax, no entry, o no vax, no tiyangge uh, policy, Audrey.